എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം നാണക്കേടോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സത്യസന്ധമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യത്തോടെ കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ എച്ച് പി എ വൺ സി ചെക്ക് ചെയ്തു റിസൾട്ട് വന്നത് ഉച്ചയ്ക്കാണ് അത് കാരണം ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എച്ച് പി എ വൺ സി ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏഴിന് മുകളിൽ ഏഴര ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആറിൽ നിന്നാണ് ഏഴര ആയത് അപ്പോൾ ഈ ആറായപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗറാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് പകുതി തൊട്ട് നവംബർ പകുതി വരെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ ടു ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ടു നവംബർ അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ആയ സന്ദർഭം ഇങ്ങനെ ആ മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിലും അതിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സിൻ്റെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇട ഈ കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് മാറ്റിയില്ല ഞാൻ ചോറുണ്ണുകയോ കപ്പ തിന്നുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന റെഗുലർ ഫുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ചു പക്ഷേ അവ ഈ കാലയളവിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ടും ഫ്രൂക്ടോസ് ഫ്രം ഷുഗറും അതിനെക്കുറിച്ച് ജേസൺ ഫങ്ങിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫ്രൂക്ടോസ് ഇസ് ഫ്രൂക്ടോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒരു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും പറയും ഈ പഴം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുനിമാരും ഒക്കെ പഴങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് പഴം നമുക്ക് എന്ത് ദോഷം ചെയ്യാനാണ് പഴം നമുക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോക്കാബ് ഡയറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടിയില്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് അപകടകാരിയാണ് ഷുഗർ കൂടുന്നത് വിസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഴമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് വൺ നയൻറ്റിയോ വൺ എയ്റ്റി പോലും ആകുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അവിടെ ഉള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് ജേസൺ ഫങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫ്രുക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് ലി ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൂക്ടോസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ആശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പഴമോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല പണ്ടും ഞാൻ പഴം കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു അര പടറ്റി പഴുക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു അത് മാറി ഒരു ദിവസം ഒരു പഴവും ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കഴിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കൺ ഈ ഷുഗർ കൂടി ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ലെവലൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രായക്കാർക്ക് എന്നാലും എനിക്കിത് ആറിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഴം ഒഴിവാക്കി എസ്പെഷ്യലി ബനാന എന്നുള്ള പഴം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും കഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നിറഞ്ഞ ഒരു പഴമാണ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വളരെയധികമാണെന്നും ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് ഹാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നമ്മളുടെ ഞരമ്പുകളിലും രക്തക്കുഴലുകളിലും മസിലുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടിയത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയ
ഈ ലോ കാബിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം ഒത്തിരി മെലിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തി അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ റേറായിട്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡയബറ്റിക്സിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ ആറ് മണിക്ക് വൈകിട്ട് കഴിക്കും ആറ് ആറരയ്ക്ക് കഴിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്തിനും പത്തരയ്ക്ക് വരികയും എണീറ്റ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ലേറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിയും ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി ഒരു ആറര കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ചുറ്റി നടന്നൊക്കെ വന്ന് ശുഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല അത് താന്നിട്ട് പൊക്കി പൊങ്ങിയതാവാം പിന്നെ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ എപ്പോഴും ഹൈ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു സ്ട്രെസ് കാരണമില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഓരോ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സമരം കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും റോഡിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ പോയി സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ആ കോർട്ടിസോൾ താഴ്ക്കാം എന്നുള്ളതും താഴ്ത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂട്ടാമെന്നുള്ളതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ പഴം ഉപയോഗിച്ചതിന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ധാരാളം പഴം വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് അത് അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹയർ ദാൻ പ്രീവിയസ് റീഡിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് അതും ഓണപ്പായസവും ഓണപ്പായസം നിർത്തി ഇത്രയും മകനാൾ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ഈ പഴമാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റോൾ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നല്ലതാണ് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പഴങ്ങളുടെ അപകടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴങ്ങളിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും നാരുകളും ഫ്രുക്ടോസ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഴങ്ങളിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ നോക്കിയാൽ അതിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റൈസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയല്ല കാരണമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടിയോ എന്നറിയാം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാണ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പാഷൻ അതിനകത്തെ ഫ്രുക്ടോസ് നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂട്ടുകയേയില്ല ഒരു കാലത്ത് ഡയബറ്റിസുകാർക്കുള്ള ഫ്രൂ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലേവേഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വില മുന്നൂറ് രൂപ ആറ് ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് ഫ്രുക്ടോസാണ് ഫ്രുക്ടോസ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു പൗഡർ അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടുകയില്ല നമുക്ക് ഷു ഫ്രൂട്ട് ഇവരുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നറും ഇതുമൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രുചിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഈ ഫ്രുക്ടോസ് എൻ്റെ മധുരം മതി ആ ഫ്രുക്ടോസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലിവറിൽ പോയി ഫാറ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഫാറ്റി ലിവർ കൂട്ടുകയും ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഷുഗർ റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒന്നുള്ള ഒരു അപകടമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കരുത് ഫ്രുക്ടോസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നുഴഞ്ഞു കയറ്റ കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശശികാന്ത് അയ്യങ്കാർ ഡി ലൈഫിലെ ശശികാന്ത് അയ്യങ്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ കാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒളിമ്പിക് ട്രെയിനർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിയായ മാരെ പോലെയോ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഏത് ഡയറ്റിലും അത് നിൽക്കണം പക്ഷേ ഈ ഡയറ്റ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ലോ കാപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡിനെ വെച്ചും കുറച്ചൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻ വെച്ചും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ലഞ്ച് ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിയാം കാരണം ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ലഞ്ചിൽ കാണും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കാണും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ഡയബറ്റിക്സ് എന്നെ പോലെയുള്ള ഡയബറ്റിക്സ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാൽ അതല്ല ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടുന്നതും പലപ്പോഴും ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ലിവർ കൂടുതലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഷുഗേഴ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രുക്ടോസ് യാതൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ലിവറിന് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ജേസൺ ഫാങ്ങിൻ്റെ ബുക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്തോ ഫാറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ചില ആസിഡ്സ് എസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലിവറിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കി രക്തത്തിലേക്ക് വിടുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ പ്രവൃത്തി രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കാറായി നമുക്ക് ഷു കൂടുതൽ ഷുഗർ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില ഹോർമോൺസ് അതായത് കോർട്ടിസോൾ പോലെയുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ലിവർ ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കി വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ ലിവറുടെ ഒരു ഇമ്പെയർഡ് ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ലിവർ ഇൻസുലിൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആകും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ വന്നാലും നമ്മളുടെ ശരീരം ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ചെയ്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടും ചെയ്താൽ പോലും ഇൻ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും ഓക്കെ ആ ആ ആ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഇതൊക്കെ അറിയാതെ അറിയാതെ ഇൻസുലിൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അല്ല പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ലിവർ ആണ് ആദ്യം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗൺ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടി രക്തത്തിൽ നിന്ന് ലിവർ അറിഞ്ഞ് ലിവർ ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ കുറേ കൂടുകയും ഗ്ലൂക്കഗോൺ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സംഭവം പോലും ലിവർ അറിയാതെ ആകും അപ്പോൾ ലിവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് കൊണ്ട് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഷുഗർ കഴിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ പലപ്പോഴും ഷുഗർ കൂട്ടി കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ഷുഗറും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറും ഒക്കെ കൂട്ടുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ എസ്പെഷ്യലി കൂട്ടുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എത്ര ലോക്കാപ്പ് കഴിച്ചാലും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫുൾ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫാറ്റി ലിവറും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം റിവേഴ്സ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ശരിയാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക ലോ കാബിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ എക്സസീവായിട്ട് മീറ്റോ ഫാറ്റോ കഴിക്കുന്നില്ല ഉള്ളതിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്നാക്കിങ് നിർത്ത് അതും എൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിൽ സ്നാക്കിങ്ങും കാരണം നട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്നാക്കിങ്ങും പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് നട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്കിങ് നിർത്തിയാൽ നമ്മൾ ത്രീ മീൽസ് എ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ടു മീൽസ് എ ഡേ ആക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആകാംക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഡയബറ്റിസ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് സോറി ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലോ കാബ് ഡയറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഇത് വഴി വഴിയെ ലോറി എന്തോ പോകുന്നു കൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പാനിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ എം എ ബിറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോളിങ് പക്ഷേ വെൻ യു ഫെയിൽ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് യുവർ സെൽഫ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഹാൻഡ് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഫെയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫെയിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളെയും ഫെയിലിയറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അതിൽ എനിക്ക് നടക്കേണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എൻ്
വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത കാര്യം ഇപ്പം ഈ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പതിനാല് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഷോർട്ടർ വീഡിയോ ആണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് മെറ്റ്ഫോമിനാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസിനെ നമ്മൾ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് തരുന്ന മരുന്ന് ആ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്ക എൻ്റെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡി ലൈഫിലെ അനൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു മെറ്റ്ഫോമിൻ നിർത്തരുത് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്തായാലും തുടർന്ന് കൊണ്ട് പോകണം കാരണം നമ്മളെ ശരി ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അപാകതകളൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുക തന്നെ വേണം ലൂക്ക പ്ലസ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആണ് ഈവൻ ജേസൺ ഫങ് പറയുന്നത് മെറ്റ്ഫോമിനിലുള്ള മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ച് ലോക്ക ആപ്പ് ഡയറ്റ് കഴിച്ച് ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ടേപ്പർ ഓഫ് ചെയ്ത് അണ്ടർ എ ഡോക്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ പിന്നെ അക്കാർബോസ് വോഗ്ലിബോസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള മരുന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അക്കാർബോസ് വോഗ്ലിബോസ് ഇത് ഏതെങ്കിലും മീലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ജേസൺ ഫങ്ങും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പിന്നെയും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയിക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ഷുവറായിട്ട് ഇപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ തുടങ്ങി തിരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാരും പറയുന്നുണ്ട് ജേസൺ ഫങ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റ്ഫോമിൻ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ ഞാൻ വോഗ്ലിബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊന്നും പോയില്ല വീട്ടിലിരുന്നാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഗുളിക കഴിച്ചുമില്ല അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ വീഴ്ചയുടെ കാരണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഇല്ല പക്ഷേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വേറെ ലോക്ക ആബ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ലോക്ക ആബ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ ഹൗ ടു ഡു ലോക്ക ആബ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല കാരണം അത് പറയാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്കില്ല അതുപോലെ ഞാൻ തന്നെ ഡി ലൈഫ് ഇന്നിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് ഞാനും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് അവർ ആണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക ആബ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ ഡോക്ടർ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് പറ്റാതിരിക്കാനും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുമ്പേ പോകുന്നവർ അവരുടെ വഴി വഴിയിൽ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക ആപ്പ് ഡയറ്റിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഷുഗറൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടപ്പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും നന്ദി നമസ്കാരം